Eins, zwei, drei. Für Dr. Frank Kessner ist es ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Der Lungenfacharzt und Schlafmediziner hat am Mittwochabend das ISMZ im Karl-Team-Klinikum eröffnet. ISMZ steht für Interdisziplinäres Schlafmedizinisches Zentrum. Viele der geladenen Gäste sind sich einig, ein Meilenstein für die Medizin in der Region. Die nächste vergleichbare Einrichtung findet man erst in Berlin. Das ist insofern ein Meilenstein, weil es gibt in ganz Brandenburg und äh, soweit ich weiß auch in ganz Berlin kein größeres und moderneres Schlaflabor, was vor allen Dingen alle Teildisziplinen, das ist die Lungenheilkunde, das ist die HNO-Heilkunde, das ist die Neurologie und das ist die Kinderheilkunde vereint. Und wir haben zehn Plätze plus zwei Plätze für Kinder und zwei Plätze werden stationär genutzt. Das ist ein Novum und eine sehr einmalige und innovative äh, Geschichte, äh, auf die wir wirklich stolz sein können. Die Schlafmedizin beschäftigt sich mit Schlafstörungen und ihren Ursachen. Auffälliges Verhalten, Atmung, Hirnströme und andere Körpersignale werden dabei untersucht. Dr. Frank Kessner macht das schon seit 25 Jahren. Da die Schlafmedizin aber noch ein relativ junger Zweig der Heilkunde ist, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Vom neuen Zentrum erhofft man sich deshalb weitere Durchbrüche in der Forschung. Und wir erhoffen uns natürlich dadurch, dass es hier im Klinikum auch angesiedelt ist, dass man zwischen den verschiedenen Fachbereichen, also Kinderheilkunde, hals nasen ohrenheilkunde Lungenheilkunde, dass man hier gemeinsam Patienten betreut und dass man natürlich auch ein Stück weit auch etwas tut für die Forschung im Land. Denn viele von den Schlaferkrankungen sind noch nicht wirklich verstanden, noch nicht wirklich erforscht. Und wir haben jetzt exzellente Möglichkeiten, Patienten zu behandeln, zu diagnostizieren und dann auch letzten Endes sich um die Ursachen zu kümmern. 25 Prozent aller Erwachsenen leiden unter Schlafstörungen. Bei Kindern ist die Zahl noch höher. Schlafmedizin wird also immer wichtiger. Die Gründe liegen dabei oft an der sich rasant verändernden Gesellschaft. Schlafstörungen nehmen tatsächlich zu. Das liegt einerseits daran, dass wir eine Non-Stop-Gesellschaft haben. Ja, wir haben immer mehr äh, äußere Einflüsse, wir haben immer mehr äh, Stress auf der Arbeit. Die keine Arbeit haben, die schlafen auch schlecht, weil sie Depressionen haben. Äh, wir haben das Internet, äh, wir haben ähm, äh, durchgehend äh, Fernsehprogramme. Also das sind alles Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen. Wir schlafen heute zwei Stunden weniger als noch vor 50 Jahren. Und da ist die Schlafmedizin gefordert. Da geht es um Maßnahmen der Schlafhygiene, da geht es um Maßnahmen auch des gesunden äh, äh, Lebensstils und da geht es gegebenenfalls auch um therapeutische Maßnahmen, die wir dann im Schlaflabor einleiten können. Die idealen Bedingungen sind nun dafür gegeben. Auf 400 Quadratmetern wurde hier in modernste Technik investiert. Einen Haken gibt es allerdings für die Mediziner. Es wird nämlich dann gearbeitet, wenn andere schlafen. Um 21 Uhr checken die Patienten in der Regel ein.